五十块钱买了一根这样子的大龙骨，大家觉得划不划算呢？这个龙骨呢是十三块钱一斤，这样子的金排骨是十八块钱一斤，大家觉得哪一种划算？其实我个人觉得哈，都不划算，还是吃肉划算。肉的话才十块钱一斤，主要是因为小孩他喜欢吃龙骨，不喜欢吃排骨。所以我就买了这个龙骨，给他做一道他喜欢吃的。清洗干净后，来把它宰一下。宰这个骨头要稳准狠，一刀断，一刀断。五十块钱就能够堆满门门的一个菜本，还是划算哈、啊。刚开始觉得不怎么划算，把它宰小头一点，方便等一会儿啃。大家的话也可以这样子大口大口的就大口吃肉，大口喝酒。宰好过后下锅焯水，丢入一点配上的姜葱、料酒，先煮去它的血水。今天用的是一个大铁锅，等着脸给它慢慢的一炖。哎呀，想想这个心里面就舒服。骨头焯开过后打去浮沫，再煮五分钟，我们捞出来把它冲洗一遍避孕。现在来准备点香料、八卦、大料、贝子、草果、桂皮、香叶、白扣、切好的姜葱、干花椒、干辣椒。锅内来一点九十五号的菜籽油，先把锅润一下。就是前两年在我们这里，排骨的价钱基本上和肉价钱是持平的，比如肉卖十一二块。这种排骨它也只能卖十一二块，龙骨的话顶多就是八块，然后那种棒子骨就是没有什么肉的哦，顶多就是五块。现在搞不懂为什么这个龙骨的价钱啊都已经比五花肉贵了。排骨十八块的话，我看买的人还是比较少了，因为在农村嘛，基本上都是老年人，老年人就讲究一个实惠，他就吃肉，他说这个排骨上面那个骨头也给他算了钱的，不划算，所以他们就喜欢买肉。买肉不说了，还喜欢买瘦肉。把锅润好，下入一勺白糖，用小火炒制。糖现在全部炒化了，注意观察它的变化。当我们呈棕红色开始冒这种大泡的时候，下入香料，把香料在油里面爆一下，才能够真正的激发出它的香味来。当我们闻到香料味特别浓郁的时候，下入骨头，给它翻炒匀净。全部都炒香过后，加入一瓶啤酒，再加入清水。水的量我们已没过这个骨头就可以了。调味一点生抽酱油、老抽酱油、甜面酱，再来点蚝油、提鲜的、四川醪汁来上半勺、毛毛盐、胡椒粉，和转和转的给它转最小火。最好是把锅盖扛起来，给它炖过一个半小时，炖趴，全部炖入味。前几天不是老板给我买了一根牛鞭，做了一个火锅牛鞭吃吗？视频里面我已经说的很清楚了，它没什么功效，它就是吃起来那种 QQ 弹弹，很好吃的那种口感。好多朋友还一直私信我，到底怎么样怎么样？还是那句老话，就是 QQ 弹弹。好吃，真的是好吃。哎呀，整个菜整热了哈。今天中午的话，肯定我儿子会很高兴，因为这个菜是他喜欢吃的。趁现在这个空档，我们没事，可以听会音乐嘛。嗯、骨头烧了一个半小时了，已经烧趴，很多都已经凝固了，颜色也是非常的安逸。调味一点谷氨酸钠，和转和转呢就可以关火出锅了。出锅的时候要注意哦，我们用筷子一块一块的夹，因为太多料渣了，直接倒出来的话会影响整道菜的这个颜值。门门的都是香啊！之前不是有很多朋友问我什么菜生根菜吗？这样子的菜就是根菜，帮根的菜。骨头全部装好盘后，淋上一点汤汁，带一点汤汁的话，整道菜它才味道浓郁。最后给它撒上一点性感的葱花，点缀一下，美味即成
，所谓自古红花配露柳嘛，我这个就是露花配红柳，非常好吃的酱烧龙骨就做好了，榛子烧出来骨头非常的软烂，并且入味，颜色看起来红彤彤的，也特别的食欲，啃起来就是一个字香，并且过瘾。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一下。不喜欢的免费看完就撒够。我也来啃一个好不好？我这天还偷了一块吃。哦，就是我还没做好的事情偷了一块啊。你们两个都没做好的时候。嗯。朋友，看这个吗？尾巴。这骨头逼到我了。龙骨上面哈，它就是肉比较多。哪里是龙骨？这些都是龙骨，它比排骨的肉多。爸爸，嗯，我之前打了一只绿娃，打来干什么？打来打针。嗯，绿娃，绿娃大家知不知道是什么东西、啊？用普通话不知道叫什么虫子，反正是那个害虫。害虫。嗯。猪根是我们生活中经常吃到的一种食材，它的营养价值特别的高，尤其是含铁量比较高。我们先把它上面这些筋筋给它剪掉。我这个猪根的颜色不是很红，因为我用水黑漆的给它冲了一下，等一会儿炒出来它才不会发黑。大家有没有发现一个很有趣的事情？就是为什么平时你炒的猪根，它总是黏糊糊的？并且比较老呢，今天呢我就把饭店不外传的方法教给大家，特别的实用哈、啊。先给它切成厚薄均匀的片。可能大家认为炒猪根特别的重要，其实切这个猪根也特别重要。如果你切来厚薄不均匀的话，它受热也就不均匀，炒出来有的就很嫩，有的呢就比较老了。所以切的时候尽量慢一点，稍微切来均匀一点。马猪根大家切记两不加，不加盐，不加料酒，跟着我的节奏，这样子炒出来的话绝对够嫩。姜葱不可少，去腥亚裔，再倒上半瓶啤酒给它一泡，既可以泡去它的血水，也可以去腥味。今天我们要做的是传统的火爆干片，所以香料就比较简单了。青笋和木耳，切成小一点的条。这个木耳是我提前泡发好的，用剪刀把它剪成小块小块的。下面的这个地剪的不要哦。木耳放入清水中，再给它清洗一次。就是在摘木耳之前，我已经把它清洗过多次的了，这样子才能保证木耳无沙，清洗的干净。姜蒜切成片，大葱一根打斜刀切成马耳，泡辣椒也打斜刀切成马耳朵。锅炉先烧水。下入木耳焯水，木耳焯一分钟过后，下入莴笋儿，来两滴油，再次焯开过后就可以露出来控水了。用啤酒泡好的猪根给它倒出来，现在用清水冲洗一下，把里面的姜葱全部叼出来不要。这样子做出来的猪根绝对它不腥，并且没有异味。用手这样子给它抓捏。把水分全部抓掉，现在给猪根马喂一点豆瓣来一点红薯淀粉，下手马匀就可以了。现在的话，我们开始炒猪根儿，九十五号的菜籽油。做猪根大家一定记住一点，就是要炫马炫炒。如果你提前把胃给它马起，在旁边什么腌制一二十分钟的话，炒出来全是水，并且黏糊糊的。猪根、猪腰、鸡杂，很多内脏类的东西嘛，基本上都是要炫马炫炒的，大家一定要记住这个小技巧。把锅制好后，下入猪根，快速的滑散。七成熟，下姜葱、蒜和泡椒。看到没有？这个猪根炒出来是亮汁亮油的，巴适的板
。滑鼠下入 Ocean 和 Lure， 调味一点糖、鸡精、毛毛醋、生抽酱油提味。饭店里面的火比较大，一般都是烹制炒。我们家庭小灶的话，直接调味也可以。最后淋上两滴香油，翻炒均匀过后关火出锅，加上味，看起来就巴适。非常好吃的家常猪肝就做好了，蒸制炒出的猪肝细嫩又爽滑，营养又健康，开胃又下饭，做法呢也是非常的简单，几块钱就能够炒一大盘，特别的适合新手操作，尤其是这样炒猪肝，大家看到没有？这旁边全是亮汁亮油的，不会浮起浮起的，所以这个技巧大家一定要收藏着。有时间的时候试着告一哈。不喜欢的朋友的话，免费看完就撒够。多吃猪肝哦，猪肝是补铁的，知道吗？嗯。好吃都没吃猪肝肉。上次你去体检的时候，医生不是跟你说了吗？你要多吃猪肝。我跟老板两个呀，就不敢黑吃吃猪肝。我跟老板两个有脂肪根儿，我们吃蔬菜，你吃根儿。这个老板真的不知道什么衣品，穿个什么衣服，是没钱买吗？还是怎么回事？对，你说对了。你们看一下老板穿的什么衣裳？米老鼠拉衣裳。这都不知道多少年前的拉衣裳，又旧又洋。说明我持家。没发现你持家。没发现我持家，那你在这儿吐槽我的衣服干嘛？你你买的衣服那么多，就是不穿，要穿一些烂牙牙的。我买了多少衣服？旧牙牙，不是烂牙牙的。给你没有共同语言。我买的衣服一大堆，只穿这一件。你妈妈买的衣服多不多？多的很。对。几百件。爸爸的衣服多不多？也多。不够，比我妈妈少。爸爸衣服跟你你们俩跟你们俩要么的比起来的话，简直是小巫见大巫。你的衣服多吗？嗯，全家人都多